。だから、島風からは逃げられないって。二零一七年底，菲律宾民用潜水器在海底偶然发现了一艘驱逐舰残骸，后经确认，该舰为旧日本帝国海军驱逐舰。岛风号，至此，这艘在短暂的服役生涯中创造了多个日本第一和世界之最的经典二战舰艇，经半个多世纪的沉寂后，再次重现人间。岛风号搭载三座五连装鱼雷发射管，单舷可七射十五枚远程、高速、大威力的九三式氧气鱼雷，因此获得别称“史上最强雷驱”。在太平洋战场上，岛风号凭借四十节超高航速一骑绝尘，就连鱼雷都被它远远甩在身后，逼得美军出动上百架战机对其展开围攻。被美军战机围殴的结果不难想象，可尽管如此，岛风号在下沉的过程中仍然能稳稳创下了一项至今都没有被打破，或者未来也不会被打破的世界纪录。知道这项纪录的小伙伴可以在评论区提前剧透。接下来，我们先讨论一个问题：二战日军既然赋予了岛风号极高的航速以及威力巨大的鱼雷，使其一度堪称雷速双绝舰。可是为什么只建造了一艘呢？造它几十上百艘，难道不是更好吗？按照当时日本海军的造舰风格，岛风号确实不应该是一艘。确切地说，上面咱们所提及的岛风号属于日本海军的二代目岛风驱逐舰。初代目岛风是风风级驱逐舰的四号舰，该舰由五贺海军工厂建造，一九二零年十一月五日竣工，先后被编入第五、第三驱逐队，共十五艘入役。从这点来看，二代岛风至少会建造十艘以上，那到底是什么原因导致二代岛风一直单身呢？与其他风风级驱逐舰相同，初代木岛风已经在速度上达成了日本之最的成就。该舰长 102.6 米，宽 8.92 米，吃水 2.79 米，标准排水量 1,215 吨，动力装置为四台舰本式锅炉，总功率 38,500 马力，航速更是达到了 40.7 海里。由此，岛风这个名字也成为了日本海军最速舰的代名词。接下来轮到二代岛风登场了。1943年4月7日，首次压力全输出测试结果显示，二代目岛风号最大排水量达到了 2,894 吨，航速更是突破了 40.9 海里，成功取代初代目岛风号，维持了23年的速度记录。这一速度换算成时速大约为72公里左右，至今都是日本海军以及海上自卫队驱逐舰的最高航速。话说回来，既然二代岛风号如此成功，为什么不和风风级一样扩大规模建造呢？这事儿还得从岛风号的实际作用开始说起。虽然都是驱逐舰，但是二代岛风号的作用并不是为了配合舰队作战，而是纯粹为了装载新型鱼雷。更直白的说，就是先有子弹，再依照子弹的口径造一把枪。一战至二战期间，科技，特别是军事领域的科技，发生了大跨步的变化。比如陆地战，机枪衍生了潜壕，潜壕又衍生了坦克；海战则分为两个方向，一个方向是谁的炮口粗，谁吨位大，谁就是王者；另一个方向就是鱼雷。据统计，世界各国在前后两次世界大战中，共发射鱼雷近五万发。虽然这个数量不多，但却集成了高达两千三百多艘舰艇。和舰炮的杀伤率相比，鱼雷明显要更高出一个量级。也正因如此，日本海军开始潜心钻研鱼雷。一九三三年，号称二战最强的九三式氧气鱼雷横空问世。该鱼雷射程超十二公里，不仅射程远、体积巨大，航速更是达到了恐怖的四十九节。简单的做一个横向对比，美国同期的 Mk 幺四鱼雷最高航速四十六节，德国 G 七航速四十四节，英国 Mk 八航速甚至还不到四十节。通过对比，九三式的速度优势非常明显。但是问题在于，用什么来发射这枚鱼雷呢？要知道，鱼雷再快也比不过炮弹，所以要尽量的近距离发射，而且还必须保证己方舰艇能及时逃脱敌舰的火力范围。
。在当时，日本主力驱逐舰“扬言级”明显无法满足这种战术要求，因此研制一款超高速驱逐舰，执行上述类似于空战那种密接快打、打完快跑的打法，就成了当时日本海军部的最高要求。一九四三年五月，搭载四台涡轮机，排水量高达三千三百吨，可输出八万马力的导风号，以四十减九节的超高航速完美收官入列。仅说速度，导风号比美国南达科他级快了整整十二节。服役后的导风号标准排水量两千五百六十七吨，满载排水量三千三百二十四吨，搭载三座一百二十七毫米双联装高频两用炮。两座双联装二十五毫米高射炮，以及一座九三式十三毫米联装机枪。另外，作为专用的鱼雷载具，导风号的最大战力当属三具五联装鱼雷发射管，可以单舷齐射十五枚九三式鱼雷。再说火力，导风号当属世界上鱼雷攻击能力最强的驱逐舰。这一结论或许在今天看来会有争议，但起码在那一时期是完全符合理论逻辑的。为什么说符合理论上的逻辑呢？主要是因为导风号确实没几次开火的机会，最大火力无从考证。按理说，依照子弹量身定做的枪有了，接下来总该好好打一仗了吧？可谁能想到，导风号刚一出生就遇到了和电子产品一样的遭遇？芯片和内存被迅速迭代，只剩下屏幕还算凑合，可又有什么用呢？导风号服役之初，日本还没有遭到美军的毒打，太平洋战争正处于酝酿初期，所以这一时期的日本海军普遍认为，炮战和雷击是海战的核心。可结果呢？太平洋战争一开打，日本海军才发现世道变了，航母和舰载机才是决定胜负的关键。那个时候说什么都晚了，再回头看那艘本来打算用作急先锋的导风号，日本海军是越看越觉得不顺眼，甚至觉得它连鸡肋都不如，除了速度快，其他的哪哪都碍眼。那么在这种情况下，导风级三十二艘的总建造计划自然也被彻底叫停，成就了导风号这根独苗。没有全面开火，并不代表一无是处。服役之初，导风号被编入第十一水雷舰队，不过很快就遇到了它诞生的第一个问题。第十一水雷舰队的任务是保护西太平洋航线上日军的物资运输，说白了就是当保镖。可问题是，导风号航速太快，经常要走走停停，一不小心就会与整个舰队脱节。因为这个，导风号被调到了第二水雷舰队，虽说还是后勤，不过这一次多少能发挥一些特点。一九四三年，导风号参加斯基卡岛撤退，急速护送五千多名日军成功撤离，初次体现了自己独有的价值。到了一九四四年，一直感觉憋屈的导风号终于迎来了属于自己的高光时刻。同年六月，马里亚纳海战爆发，日本海军全军出击，血战马里亚纳群岛。这一次，导风号终于站在了大和号、武藏号等一众战列舰的同列。可就在导风号摩拳擦掌，准备用九三式鱼雷痛击美军之际，赫然发现自己所面对的并不是水上对手，而是数百架美军舰载机。这一仗，日军战败，以最强雷击自称的导风号一旦未发。一九四四年十月，一肚子怒火的导风号迎来了期待已久的莱特湾海战。这一仗，导风号以大和号护卫舰的身份突击莱特湾里的美军舰船，可由于没有找到合适的位置发射鱼雷，驱逐舰只能用舰炮攻击美军舰艇。不出意外，这一次导风号的战绩依旧是零。这场战斗随着立田舰队的撤出宣布告终。不过，在撤出战场的时候，日本武藏号战列舰被美军战机击沉，而导风号这家伙由于跑得忒快，不仅成功甩开美军多枚鱼雷的攻击，最终还顺利回到了港口休整。不得不说，大有大的优势，快也有快的妙处呀。常言道，幸运之神并不是每次都能降临。一九四四年十一月，惊魂未定的导风号被编入日军第二水雷舰队，任务是护送运输船只前往莱特岛。这次任务不同以往，此时的日军已经失去了菲律宾的制空权。十一月十一日晚上十一点，一个光棍节里极致光棍的时刻，正在护航的导风号头顶突然出现了近四百架美军战机。
，还不等日军舰队做出迎战部署，美军的炸弹和鱼雷就呼啸而至。不一会儿功夫，日军第二水雷舰队的其他战舰相继起火。不过，岛风号凭借着灵活的走位，屡次躲开了美军舰载机丢下的鱼雷和炸弹，身法如影随形。这是岛风号整个服役生涯中最为高光的时刻，闪光程度一度让美国空军大呼神奇。在经过几轮的尝试后，美国飞行员见炮弹对下面那个灵活的家伙无效，于是就召集了数百架战机，对着导风号开始了轮番俯冲式的机枪扫射。炮弹是重力加速度，子弹是弹射产生的推力。面对密密麻麻的且快速的机炮子弹，导风号并没有放弃，依然靠着灵活走位进行躲避。但仅凭他一艘舰艇，着实扛不住美军数百架战机长达半小时的密集扫射。先是甲板被子弹打穿，紧接着动力舱被子弹打坏，随着锅炉被子弹打爆，全舰四百五十多人的四百三十余人，最终随导风号渐渐沉入了海底。服役时长一年零半载，导风号中。在这一年半的时间里，导风号没有在实战中击毁任何战舰，就连鱼雷都没发射过几次。大家之所以会记得它，一是因为它的速度，二是因为导风号是迄今为止唯一被机枪击沉的驱逐舰。这个记录至今无人能破。随着战舰装甲厚度以及防护科技水平的不断提升，这项记录大概率会一直保存下去。不过反过来想，大家每次翻看世界纪录的时候，都会被动了解一次导风号。对于一艘海上的铁疙瘩来说，这虽然是莫大的耻辱，但是能被一直铭记，多少算是一种安慰吧。